quality of a reaction. Now, what is order? Ma'am, X plus Y, ma'am. Power is uh, add. Mm -hmm. That is why, the molecularity is being added. Now, if you have a reactant, B is a reactant, C is a product form. Okay. Now, A B is a mix. Yes, ma'am. In chemical kinetics, there is a theory of collision theory. This theory is omitted. And in the theory, we will see what we can do with the reactant molecules. The reactant molecules are one of them collide. That is the most important thing. Then, we will see the product formation. That is the collision. Collision is the theory of collision theory. Then, the reactant is the collide. Then, the product is the one of them formation. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Apa, in the molecularity of a reaction, apa ini kerana inna apa ini na, oru reaction la, yethna reacting species mande collide aikide, ada tan the reaction oda molecularity in solom. Easy arka. Okay. Apa in the reaction la, yethna reactant trukku. Two reactants arka. Apa ini? Two reactants. In the reaction oda molecularity yethna. Two, ma'am. Awal lada. Ini dah molecularity of a reaction. Okay, ma'am. Then, what do you want to say in a sentence? Read the sentence. Number of reacting species, molecules, ions or atoms, which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Number of reacting species. How many reacting species are there? That is molecular, ions, atoms. So, the reacting species are there. Molecule? Molecule? Ion atom. Ida arwana lirikalah. So, yaitna reacting species fandu collide agud. Simultaneously, orang ini aratla collide agud. Simultaneously collide agud. So, to bring about a chemical reaction. So, number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Easy arka da puri da. Molecularity ni ni ni. Yes, ma. So, pi ida paring example ka. So, in the example of first parang. Now, in the first equation, how many reacting species are there? Only one, ma'am. Only one. Then, how many reacting species are there? How many reacting species are there? One, ma'am. Then, how many reacting species are there? One, ma'am. Then, the name is Unimolecular Reaction. Is it right? Yes, ma'am. Now, in the reaction, how many reacting species are there? One ma'am. Apa indah reaction orang molekular itu itu na? Unimolekular. Apa unimolekular reaction? Adik mari ini lapar ngan ini lada itu na molekularity. Two ma'am. H two H two times. Oru oru molekul eh two times rik. Apa itu na? Yes ma'am. Apa oru H two oru H two molekulum inor H two molekulum collide agar nala na, nama kita H two plus I two. Ini mari rende product mande form agda. Apa ingge mande molekularity? Enna da enna warko? அப்போம் bimolecular reaction அப்போம் இதில பாருங்க இதில என்ன இருக்கு 1,2 bimolecular bimolecular reaction very good அண்டு இங்க 2 NO mam plus O2 வந்து 1 mam 2 plus 1 3 trimolecular அவளதாம் simple molecularity easy அருக்காடா yes mam easy அருக்கு இதிலையே வந்து इन्हीं से ला एक्सेप्शनल केसेस मारे रख अदा अभी पन हम बुक का रीड पनी पापो माँ इपन हम बात तो कुन्जो कंटिन्यूस आ पुरी हो चलिया ओके माँ बुक लेने के पेज नंबर वन आठ थ्री इड तो कौन पाकला ओके माँ इड तीन लड़ा यस माँ अदल पारेंगा अनदर प्रॉपर्टी ऑफ़ रिएक्शन इस कॉल मॉलिक्लारिटी which is helps in understanding its mechanism. So, if you look at the definition of the molecularity definition, example of the molecularity, the reaction may be unimolecular when one reacting species is involved. If you look at the example of the molecular example, the ammonium nitrate, if there is a molecular, what is the reaction? Unimolecular. Unimolecular. How many reacting species are there? Apabila ini reaksi ni, nanti dissociation of hydrogen iodide ni kerana bimolecular. Ada tu, yanbo plus O2, nitrogen monoxide, oxygen molecular reaktor kerana. Ia leh itu na reacting species. Bimolecular. 
வந்து 3 இருந்தது அப்படினாலே அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப மெதுவா தான் நடக்கும் அத தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க தி ப்ராபபிலிட்டி தட் மோர் தென் 3 மாலிகூல்ஸ் can collide simultaneously ஒரு ஒரு கொலை கொலிஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரு மாலிகூலும் ஒரு மாலிகூல் இன்னொரு மாலிகூல் கொலைட் ஆகலாம் அப்படி இல்லனா ஒரு மாலிகூல் கூட இன்னொரு மாலிகூல் 3 மாலிகூல்ஸ் டோட்டலா சேர்ந்து ஒரே நேரத்துல கொலைட் ஆகலாம் இதுவே ரொம்ப ரேர் தான் ஆனால் மோர் தென் த்ரீ விச் மீன்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஒரு நேரத்தில் இந்த ஃபோர் மாலிக்குல் சேர்ந்து கொலைட் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகவே ஆகாது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹென்ஸ் த ரியாக்ஷன் வித் மாலிகுலாரிட்டி த்ரீ ஆர் வெரி ரேர் அண்ட் ஸ்லோ டு ப்ரொசீட் த்ரீயே ரொம்ப ரேர் தான் அப்படி நடந்துச்சுனாலும் அந்த ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் மோர் தென் த்ரீ கொலைட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே கிடையாது தான் வெரி ஸ்மால் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியாடா ஓகே மேம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மோர் தென் த்ரீ இருக்க மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு எக்ஸாம்பிளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்களேன் விசிபிளாக இருக்குது என்னடா ஸ்க்ரீனு எஸ் மேம் இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் மாலிகுலாரிட்டி என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மேம் அப்போ டென் இருக்கு அப்படிங்கும் போது இதை வந்து டென் டென் அதாவது டெக்கா மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நடந்து இருக்கும் <laughs> ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோ ஸ்டெப்பு அதாவது இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது நிறைய ரியாக்டன்ட் இருக்குது நிறைய ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆகுது மெனி ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்போ அந்த மெனி ரியாக்டன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஒரு மூணு ஸ்டெப் மூலயமா நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் மூணு ஸ்டெப்பு இருந்து மூணாவது ஸ்டெப்பில் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்போ இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் எந்த ஸ்டெப்பு நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஜாஸ்தி ஆச்சு லேட்டாக நடந்தது லேட்டாக நடந்து ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டெப்பை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் என்னோட <laughs> என்னவா <laughs> இருக்கு <laughs> அப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடந்தப்போ நடக்கக்கூடிய அந்த ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அதாவது இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷனான அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் எத்தனை வந்து ரியாக்டிங் ஸ்பீச்சஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு ரியாக்டிங் ஸ்பீச்சஸ் தான் இருந்திருக்கு இந்த புரியுதாடா 
ஓகே மேம் இன்டர்மீடியட் அப்படினா என்னது மேம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது மேம் நடுவுல அந்த process நடக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகும் மேம் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்காது ஆனா process இடையில வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதுல இருந்து தான் நமக்கு எப்படியோ ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கும் அத தான் நம்ம இன்டர்மீடியட் அப்படினு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ எஸ் மேம் அந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷன் ஆக கூடிய அந்த ஸ்டெப்ல என்ன ரியாக்டன்ட் இருக்கு அத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா அத பொறுத்து தான் நம்ம அந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டியை டிடர்மைன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் புரியுதாடா எஸ் மேம் அப்ப இந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி என்னவா இருக்கு மாலிகுலாரிட்டி 10 ஆ இருந்துச்சு மேம் ஆனா 10 ஆ இருக்க வேண்டியது ஆனா என்னவா இருக்கு செகண்ட் ஆர்டரா இருக்கு செகண்ட் ஆர்டரா இருக்கு அதாவது 2 மாலிகுலாரிட்டி 2 ஆ இருக்கு அப்ப மாலிகுலாரிட்டி 2 ஆ இருக்குனா இந்த ரியாக்ஷன்ல அந்த ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப்ல என்ன என்ன நடந்துருக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் மேம் அந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்ல நடந்துருக்கும் மேம் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ரியாக்டிங் ஸ்பீஷஸ் அதுல இருந்திருக்கும் அது செகண்ட் ஸ்டெப்ல நடக்குதோ தேர்ட் ஸ்டெப்ல நடக்குதோ அது மேட்டர் கிடையாது ஆனா அந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷன் ஆன அந்த ஸ்டெப்ல ரியாக்டிங் ஸ்பீஷஸ் வந்து ரெண்டு இருந்திருக்கும் சரியாடா இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியரா போதும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்ப இந்த இதுல பாருங்க இது ஒரு ரியாக்ஷன் இது என்ன அப்படின்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுனு ஸோ அப்போ இதில் வந்து எத்தனை ரியாக்டன்ட் இருக்கு டூ மேம் டூ ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்கு அண்ட் இங்கே அயோடின் ஐ மைனஸ் அயோடின்ங்கிற ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அயோடின் அயோன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இதில் வந்து நமக்கு இதோட இந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி ஒரிஜினலா நம்ம ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பார்த்து சொன்னா எவ்வளவு வரும் என்னது மேம் இந்த ரியாக்ஷன் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி எத்தனைடா டூ மேம் டூ மாலிகுலாரிட்டி வந்து இந்த ரியாக்ஷனுக்கு டூ தான் ஆனா நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் கிடையாது எந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டலிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி கிடைக்குதோ அது எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டெப்ல நடக்காது டூ ஸ்டெப் ஆர் மோர் தென் டூ ஸ்டெப்ல தான் கண்டிப்பா நடக்கும் சரியா ஓகே அப்ப இந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி நம்ம பார்த்தவனே கன்சிடர் பண்ணி டூன்னு சொல்லிடுறோம் ஆனா இத வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடந்திருக்கும் கண்டிப்பா அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இதுல இருக்க ரெண்டு ஹெச் டு ஓ டூல ஒரு ஹெச் டு ஓ டூவும் இந்த ஐ மைனஸும் சேர்ந்து ஹெச் டு ஓ அண்ட் ஐ ஓ மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அயானை வந்து ஃபார்மேஷன் பண்ணுது சரியா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இதுல இருக்க இன்னொரு ஹெச் டூ ஓ டூவும் இந்த ஐ ஓ மைனஸ் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் ஐ மைனஸ் அண்ட் ஓ டூ இந்த மாதிரி மூணு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுல நம்ம ஆட் பண்ண கேட்டலிஸ்ட் பாருங்க ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல ப்ராடக்ட்ல நமக்கு தனியா அந்த கேட்டலிஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்ப ப்ராடக்ட்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கா அந்த கேட்டலிஸ்ட் மிக்ஸ் ஆயிருக்கா எஸ் மேம் இல்லடா ப்ராடக்ட் இப்ப இந்த ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட் எது 2H2O 2H2O2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்ப இந்த ஸ்டெப் இந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸோட மாலிகுலாரிட்டிய அந்த இன்டர்மீடியேட் வச்சு சொல்லணும் நம்ம ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் வச்சு சொல்லணும் இப்ப இதுல பார்த்தா மாலிகுலாரிட்டி என்ன வரும் 1 plus 1 2 ஆ மாம் ஆ 2 அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி 2 அவ்வளவுதான் புரியுதாடா ஓகே மாம் இதுதான் இதுதான் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் சோ ஒரு தடவை சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்றேன் லிசன் பண்ணுங்க இப்போ மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எத்தனை ரியாக்டிங் ஸ்பீசஸ் வந்து கொலைட் ஆகுது அதைத்தான் நம்ம மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸோட மாலிகுலாரிட்டி எல்லாமே எத்தனை ரியாக்டிங் ஸ்பீசஸ் இருக்கோ அதை வச்சு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் மோர் தேன் த்ரீ மா ரியாக்டிங் ஸ்பீசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கும் அதே சமயம் கேட்டலிஸ்ட் இருக்க மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுவும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் மாலிகுலாரிட்டி நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கிறதுல எந்த ஸ்டெப்பில் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப்னு சொல்லுவோம் அந்த ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப்பில் எத்தனை ரியாக்டன்ட் இருக்கோ அந்த ரியாக்டன்ட்டு தான் அந்த ஓவரால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டியாக இருக்கும் புரியுதாடா எஸ் மேம் அவ்வளோதான் இதில் தான் ரவுட் இருக்கா நோ மேம் இது ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்பு தான் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டவே சொல்லும் அப்போ ஒரு டீம் வின் ப வின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த டீமில் யார் ரொம்ப சுமாராக ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக விளாட்றாங்களோ அவங்க நல்லா விளாண்டாங்கன்னா தான் அந்த டீம் வின் பண்ண முடியும் தானே அப்போ அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டீமோட வின்னிங் அச்சீவ்மெண்ட்டே இருக்கு அது மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பு எவ்வளோ எவ்வளோ அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பாக இருக்கிறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் இருக்கும் அப்போ அப்போ மாலிகுலாரிட்டிங்கிறதும் அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரியாடா இதில் எதுவும் ரவுட் இருக்கா நோ மேம் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கும் மாலிகுலாரிட்டிக்கும் மன டிஃப்ரென்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு ஒன் மார்க்கில் இதுலேயே கூட கேட்கலாம் அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனுங்கிறது என்னது எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக டிட்டர்மைன் பண்ணுறதா இல்லை தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறதா எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக தான் நம்ம ஆர்டர் ஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லை என்ஓ ஓ டூ இல்லைலாம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக பண்ணுறது தானே கரெக்டாக இருக்குது ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எச் மேம் அப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்டல் குவான்டிட்டியில் தான் நம்ம இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனை சொல்லுவோம் இது என்னவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் ஆர் ஒன் டூ த்ரீயாக கூட இருக்கலாம் அப்படிதான் ம் எக்ஸட்ரா இதாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் அடுத்து மாலிகுலாரிட்டிங்கிறது எப்பயுமே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு ஜீரோவாக இருக்கவே இருக்காது அண்ட் நான் இன்டீஜராகவும் இருக்காது நான் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ இதில் தான் ஏதோ ஒன்றா இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவும் நமக்கு இருக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை இல்லை பார்த்தோம்ல நம்ம எஸ் மேம் அப்போ மாலிகுலாரிட்டிங்கிறது ஜீரோவா இருக்காது நான் இன்டீஜரா இருக்காது ஒன் டூ த்ரீ இதுல தான் ஏதோ ஒன்னா இருக்கும் சரியா எஸ் மேம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டருங்கிறது பார்த்தோம்னா ஓவரால் ரியாக்ஷனுக்கு தானே நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஆர்டருங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுக்கெல்லாம் ஆர்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோமா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்தோமா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம மாலிகுலாரிட்டி ஃபைன் பண்